Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender a formatar esse computador Meguari. Essa placa mãe é o um modelo H61H2-M2. Em tela para vocês essa placa mãe, ele tem o um processador Core i3 e está com 8 GB de memória RAM. Vamos tudo no passo a passo. Para você acessar a tela desse BIOS, vamos pressionar a tecla Dell. Aqui vem as informações do idioma, dia, mês e ano. Com a certa direita, nós para a direita, em Advance, vamos chegar aqui em configurações de USB. Vamos descer com a seta e aplicar o um Enter. Aqui, pessoal, a exporta USB tem que estar tudo habilitada. Tem que estar dessa maneira. Um ESC para voltar e vamos descer com as setas direcionais até computação confiável. Vamos dar o um Enter. Esse TPM tem que estar habilitado. Vamos dar um ESC para voltar. Com as setas direcionais novamente para a direita, vamos chegar aqui em boot. Em boot aqui, em primeira, primeira ordem de boot, vocês vão deixar o seu dispositivo bootável. Aplica um Enter, seleciona o seu pendrive bootável ou o seu leitor interno ou externo. E para finalizar a ordem de boot, vocês vão pressionar a tecla F4 do teclado para guardar as informações. F4 pressionando Enter em cima de Yes e pronto para formatar o seu computador. Português Brasil ABNT, vamos dar um clique nessa setinha para baixo e vamos selecionar Português Brasil ABNT 2. Vamos clicar em seguida em avançar. Vamos dar um clique aqui agora e instalar agora. Vamos clicar aqui, não tem a chave do produto. Vamos avançar para a próxima tela, onde aqui vem as arquiteturas, todas elas em 64 bits e as versões do sistema operacional. Vamos clicar aqui agora, pessoal, em avançar. Na próxima tela, informa aviso e termos de licenças aplicáveis. Marca aqui aceitar os termos de licença e clique em avançar. Na próxima tela, que tipo de instalação você deseja? Você tem duas opções, atualização e personalizada. Vamos dar um clique aqui na personalizada. Na próxima tela, onde você quer instalar o Windows? Aqui é a área do disco rígido, o seu HD ou o seu SSD. Vamos excluir todas as partições. Caso você tenha alguma partição com seus arquivos a preservar, vocês não precisam mexer nela, deixam ela quieta. Clicar em excluir e OK. Novamente com outra partição selecionada, excluir e OK. O nosso disco rígido ficou como não alocado, ele ficou zerado. Agora vamos criar uma partição primário e outra partição do sistema. Clicando em novo, aplicar e OK. Ela vai mandar essas duas partições. Partição do sistema e a partição primária. Com ela selecionado, vamos clicar aqui em avançar. Depois que você clicar em avançar, vem os status do Windows. Agora ele vai preparando os arquivos para instalação de 0% até 100%. Ele vai numa fraçãozinha aqui bem devagar agora. Porcentagem por porcentagem, até chegar a 100%. Depois que ele alcançar 100%, ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas... O seu Windows vai ser reiniciado por duas vezes. Lembrando a você, muito importante, se você não quiser ter vínculo com o seu e-mail com a Microsoft, vocês desconecta o cabo da sua rede ou o seu Wi-Fi. Vocês não precisam estar conectados na internet para você fazer a instalação. Se tiver, mais para frente vai pedir o e-mail e você vai ficar vinculado à Microsoft. Então eu sempre desconecto o cabo de rede, nunca conecta. Que mais na frente vocês vão ver que eles vão pedir que se conecte com a Microsoft. Então vamos aguardar aí que vai fazer esses status, ainda vai reiniciar duas vezes, pessoal. Então já alcançamos aí 27%. Essa fração aí de porcentagem, ele vai pedacinho por pedacinho. Ele vai seguindo, já alcançamos 28, 29, ele vai avançando bem devagar. Ele não pode travar numa porcentagem e nem parar numa porcentagem por muito tempo. 
vocês podem notar que está seguindo devagarzinho a porcentagem, que está copiando os arquivos. Não pode ter travamento, não, porque pode ser erro do seu pendrive ou sua mídia de instalação ou seu disco rígido, que nesse momento está enviando para o disco rígido os arquivos. Uma coisa ou outra, se acontecer travamento, nessa fase aí se acontecer algum erro. O sistema está preparando alguns detalhes para dar continuidade na nossa configuração do Windows. E depois dessa fase que a gente vai começar a fazer as últimas configurações. Então chegamos nessa tela onde a gente vai prosseguir com as últimas configurações do Windows 10. Se chegamos até aqui, porque o Windows copiou os arquivos 100% numa boa, ele preparou o dispositivo, ele fez os preparativos e chegou nessa tela aqui para a gente então prosseguir. Vamos começar com a região. Isto está certo? Já vem pré-selecionado o nosso país, que é Brasil. Vamos clicar em sim. Vamos aguardar um momento que ela vai avançar para a próxima página. Onde vamos ter mais configurações até a gente finalizar aparecer na nossa área de trabalho. Aqui em forma, este é o layout do teclado correto. Vamos tirar de Português Brasil a BNT, novamente colocar em Português Brasil a BNT2, que é o teclado mais atualizado por causa dos assentos do cedilha. Com ela selecionada, vamos clicar aqui em sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Vamos clicar aqui em pular. Aquele espaço onde eu falei no começo para você não conectar na internet. Esse espaço aqui. Se você tiver com a sua rede aqui sendo reconhecida, você nunca conecta na internet. Vamos clicar nesse cantinho aqui esquerdo. Eu não tenho internet. Mais um momento. Na próxima tela, há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet. O sistema está forçando a barra para a gente conectar agora. Mas não vamos conectar, senão vai pedir e-mail e nós vamos ficar vinculado o e-mail à Microsoft. Novamente aqui ao lado, continuar com a configuração limitada. Estamos avançando mais um momento. Agora chegamos aqui na tela onde a gente vai botar o nome de usuário. Quem usará esse computador? Que nome você deseja usar? Aqui você vai dar o um nome. O seu nome, o nome do seu filho, da sua esposa, qualquer nome aqui você pode dar. Eu vou digitar aqui, casa. Vamos clicar em avançar. Aqui o sistema está dizendo, crie uma senha fácil de memorizar. Escolha algo que seja fácil de lembrar para você. Aqui, se você não quiser a senha, vocês clicam aqui em avançar. Então, criamos uma senha para essa máquina. Então, se você não colocou uma senha, a gente vai se encontrar agora aqui mais à frente, que é nessa próxima tela agora. Vamos aguardar um momento. Então, chegamos junto aí. Permitir que a Microsoft e os apps usam sua localização. Aqui vocês clicam em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clica aqui em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Seleciono essa última e aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clica em não. Aceitar. Tem experiências personalizadas com dados de diagnóstico. Clica em não. Aceitar. Permitir que os apps usem a ID de anúncio. Clique em não. Aceitar. Tudo quanto é não que nós estamos respondendo aqui, isso aqui é tudo propaganda Microsoft, onde se você aceitar tudo, mais na frente quando abrir o seu sistema, você vai sofrer aquele impacto, porque tudo tu aceitou, então depois você tem que desinstalar tudo isso aí, que isso aí sufoca a sua máquina. Outra coisa que sufoca muito a sua máquina é isso aqui, ó, a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Como sempre digo, se tiver uma máquina rápida, com a configuração muito boa, vocês clicam aqui em aceitar. E se vocês conhecer também a Cortana, caso vocês não conheçam e tenham uma máquina lenta, sem problema, vocês clicam aqui em agora não. Já estamos chegando já na reta final. Aproveitando, pessoal, vocês se inscrevam no nosso canal, 
ao lado de inscrito tem um sino. Esse sino é muito importante para quê? Toda vez que o nosso canal subir um vídeo para o YouTube, o YouTube só manda os nossos vídeos de primeira mão para quem ativou esse sino. Deixe o um joinha no nosso vídeo se você gostou até aqui do nosso vídeo. Dúvidas, perguntas na parte do comentário. E se você também tiver sugestões para alguma coisa, algum vídeo, é só você também deixar aí na parte do comentário, que assim que possível o nosso canal posta o vídeo para você. Estamos quase finalizando, já já nossa área de trabalho aberto. Mais uma formatação no Windows 10. Então chegamos ao final de mais uma formatação. Nosso canal ficando por aqui e até amanhã.